मैडम आज अपने चमक एक उपहार अपेक्षा कर जिने विश्वास करते चेहरा व्यवसाय जैगा फिरत पाए अपना मन हो खूब कष्टे आनेक शि भोग कर राहुल मतन एक मानुष के विश्वास कर आगे ओरा जाते चाय से कथागुल आगे सुन तर विचार कर आद और अपन भरसा पवार योग्य क्या राहुल 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 चोट ले चिंता करो
আজ তোমার কোনো চালাকি এখানে ধোপে টিকবে না কিন্তু এত সহজে আমি তোমাকে পালাতে দেব না এই কি করছো তুমি হ্যাঁ আই আই রিয়েলি ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ওর গায়ে হাত কি চোখন সাহসে আমার ছেলে এখান থেকে পালাবে না ওকে ওরে প্লিজ ভুলে যেও না তুমি এবারের বড় বউ আর ও এবারে ছেলে তাহলে মানে যখন তখন তুমি ওকে চোর মারছুর কলে ধরে টানছো আমি কিন্তু এগুলো বেশি দিন টলারেট করব না প্লিজ বাবা তোমার আদরে নাতবউকে বোঝাও এসব বস্তি বাড়ির মতো অ্যাটিটিউড এ বাড়িতে সিংহরায় বাড়িতে চলে না এবার কি তো আমার আমার হাতুর ভোর গায় বর্তি राहुल जघन्य मानसिकता ऐसे बदलाते बदला जा <laughs> हमला कर सजी पड़िए कल्प्रिट प्रूफ करते चाहे खुड़ी बराबर एटे निजे के महान प्रमाण कर बराबर छोट कर আমার কথা বিশ্বাস না হলে তুই একবার যে ভেবে দেখ আমরা কেউ জানতাম তোর উপরে এই এই অ্যাটাকটা হবে আমরা কেউ জানতাম না কে জানতো একমাত্র ঘড়ি জানতো তাই ও তোকে বাঁচাতে ঠিক সময় ওই অ্যাটাকের জায়গায় পৌঁছে গেছে আমি তোকে বলছি যে ঘড়ি তোকে মারতে চায় আমি না ওই তোর সর্বনাশ চায় ও বরাবর মিথ্যে কথা বলে গেছে चालबाजी गोड़ी प्रत्येक लोक बुझे गत दिन लोक के बोका बनाबे सामने दिदिरपमान कर দেখো রীতি বই কি দুঃসাহস দেখো কিছু বলবে না সত্যি এবার কি তুমি খড়ি খুবই বাড়াবাড়ি করছে বড় বডি এবার কিছু একটা বলো ওকে সামলাও হ্যাঁ বলবো নিশ্চয়ই বলবো কিন্তু তার আগে আমি এটাও বলবো যে আজ খড়ি মিথ্যে কথা বলছে না আর সেটা আমি নিজে চোখে দেখে এসেছি বাবা আজ যদি খড়ি না থাকতো তাহলে আমার রীতি মানে যে কি হয়েছে তো खड़ी 
তুমি দল পাল্টে নিলে বড় বৌদি যাতে আমার ছেলেটাকে ছোট করা যায় শুধুমাত্র তার জন্য আজকে মিথ্যেবাদী একটা মেয়েকে তুমি সাপোর্ট করছো কে মিথ্যে কথা বলছে সেটা আজই প্রমাণ হয়ে যাবে এই দেখুন রীতিমান বাবু রাহুলের ফোনে ওর কল লিস্টটা দেখুন ও শেষ কাকে ফোন করেছিল কতবার ফোন করেছিল সবটা নিশ্চয়ই এখানে থাকবে দেখুন কোনো না কোনো একটা নাম্বার তো মিলে যাবে এই লাস্ট নাম্বারে তো অনেকবার ফোন করা হয়েছে এখানেই শেষ নয় ঋদ্ধিমান বাবু আজ আপনাকে পুরো সত্যিটা আমি বলবো ওর সমস্ত কুকিরটির কথা আপনাকে আমি জানাবো পুরো সত্যি মানে রাহুল আমাদের আর কি কি ক্ষতি করেছে সেই সবটা আপনাকে জানানো দরকার ও শুধুমাত্র আজকে এই ঘটনাটা ঘটায়নি আমাদের দোকান ভাঙচুর করেছে সেই ভাঙচুরের দায় আপনার ওপর চাপিয়েছে আর শুধুমাত্র তাই নয় আপনার এক্সিবিশনে আগুন লাগানো থেকে শুরু করে সমস্ত কিছু সবটা এই রাহুল করেছে ও বার বার আমাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে আপনার ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে এই পরিবারের ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে নিদ্রিমান বাবু এদিকে আয় এদিকে আয় কি হচ্ছে এগুলো হ্যাঁ কি হচ্ছে ওরা যে কথাগুলো বলছি সেগুলো সত্যি কথা দেখো এদিকে তাকা মানে তুমি ঠিক কি বলতে চাইছো আমি এটাই বলতে চাইছি যে রাহুলের সমস্ত অন্যায় দেখেও আপনি চুপ করে থেকেছেন দিনের পর দিন ওকে সমর্থন করেছেন প্রশ্রয় দিয়েছেন আর ওকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে সেই একই অপরাধ আপনিও করেছেন আর একটা কথা আপনি বলবেন না না হলে সেই কথার জন্য আবার আপনাকেই পস্তাতে হবে কুনাল ভেতরে আসুন বলুন অফিসার সেদিন লক আপ থেকে এই গুন্ডাগুলোকে ছাড়ানোর জন্য কে গেছিল বলুন উনি ঋদ্ধিমান বাবু আপনার পিসি উনি আমাদের এক কনস্টেবলকে টাকার লোভ দেখিয়ে বলেছিল লক আপ থেকে ওই কালিমাখা গুন্ডাগুলোকে যাতে পালাতে সাহায্য করে উনি তো সেদিন ওই থানায় এসছিলেন এবং থানায় এসে আমাদের বলছিলেন যে এই গুন্ডাগুলোকে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি দিতে ওই কালিমাখা গুন্ডাদের ছাড়িয়ে আনতে যাওয়ার পেছনের কারণটা নিশ্চয়ই আপনি এবার বুঝতে পারছেন ঋদ্ধিমান বাবু কারণ সেদিন কালি মেখে ওই গুন্ডাদের সাথে ওনার ছেলে আপনার ভাই রাহুলও ছিল ও আপনার এক্সিবিশনে আগুন লাগিয়েছিল তারপর কালি ছেটাতে এসেছিল যাতে সেটা নষ্ট হয়ে যায় আমি এটা খুব ভালো করে জানি কারণ আমি ওর মুখে কালি লাগিয়ে আপনার পায়ের সামনে আঁচড়ে ফেলেছিলাম আগে বলেননি কেন করি আমি তখনই ওকে আমি আগে বলিনি তার কারণ আমি এই কথাটা আপনাদের সবাইকে বলে আপনাদের কষ্ট দিতে চাইনি ঋদ্ধিমান বাবু আপনার একটা অনুষ্ঠান চলছিল আর সেটা সেটা আমি নষ্ট করতে চাইনি কিন্তু এবার রাহুল ওর অপরাধের সীমা পেরিয়ে গেছে এবার ও সরাসরি আপনার ওপর হামলা করেছে আর এই জন্য আমি ওকে ছেড়ে দেব 
তুমি একেবারে ঠিক বলেছো খড়ি এটা আমিও মেনে নেব না রাহুলকে আজ এই অপরাধের জন্য শাস্তি পেতেই হবে ঋদ্ধিমান অনেক হয়ে গেছে এই মা আর ছেলের অন্যায় এবার আমি ওদের এগেনস্টে আইনি স্টেপ নিতে বাধ্য হব কোনোদিন আমাদের আপন ভাবে নি তা ভাবলে এরকম একটা নোংরা কাজ ও কখনো করতে পারতো না আমাদের কদিন আগেও তুই যেটা করলি গুরু পাবে তোকে কুপুত্র যদি বা হয় কুমাতা কদাপি নয় এই কথাটা তুই আজ ভুল প্রমাণ করে দিলি বড় খুকি নিজের ছেলেকে হাতে ধরে কেউ এমন অমানুষ তৈরি করতে পারে একদিন তোর অসহায়তা দেখে আমি তোকে এই বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলাম তার এই প্রতিদান দিলি তুই চুপ করে থাকিস না চুপ করে থাকবি না তুই তোকে আজ বলতেই হবে বল কেন বলছিস তুই এটা বল আমি বরাবর শুনে এসছি যে তুই এ বাড়ির বড় ছেলে তুই এ বাড়ির উত্তরাধিকারী আমি তোর থেকে তিন মাসের বড় হওয়া সত্ত্বেও আমি বড়া বহুর বঞ্চিত হতে হয়েছে হ্যাঁ আমি মানছি ভুল করেছি আমার দুদিকে পছন্দ হয়েছিল তাই আমি কত কয়েকদিন ওকে টেটও করেছি কিন্তু যেদিন জানতে পেরেছি যদি একটা মিথ্যে বাড়ি ঠক বাজ সেদিনকে আমি সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছি আমি আর কি করতাম বল কৃতি আমার কি দোষ ছিল বিয়েটা জোর করে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হলো আমার কোনো দোষ ছিল না শাস্তি পাচ্ছে কে আমি মিথ্যে বললো কে দুতি যে ও প্রেগনেন্ট আমি পর আমি এ বাড়ির কেউ না বড় আমি বরাবর আমাকে খোঁচা দিয়ে কথা বলে এসছে আমার মাকে অপমান করেছে ওই কুনাল একটু আগে বলছিল না যে আমি তোদেরকে আপন ভাবি না আপনিও যাকে কথায় কথায় ব্রো প্রিয় বন্ধু বলে তার এত বড় একটা ক্ষতি করতে পারলেন তার উপর হামলা করতে পারলেন আমি কিন্তু সত্যি ওর কোনো ক্ষতি করতে চাইনি আমি জাস্ট ওকে একটুখানি ভয় পাওয়াতে চেয়েছিলাম শুধুমাত্র ব্যবসায় আমার নিজের জায়গাটা ফিরে পেতে আর কিচ্ছু না এইভাবে এইভাবে তুই নিজের জায়গাটা ফিরে পেতে চেয়েছিলি লোভে পাপ পাপে মৃত্যু রাহুল এই কথাটা তোমার মনে রাখা উচিত ছিল ঋতু ট্রাস্ট আমার মাথা কাজ করছিল না রাগে হিংসে আমি কি করছিলাম আমি নিজেও যাই না আমি এক্সট্রিমলি সরি ঋদ্ধি সবকিছু প্ল্যান করে তোমার বড় ক্ষতি করতে চেয়েছিল এটাই সত্যি বড়বৌদি বড়বৌদি বলছি কি যে ওকে একটা একটা সুযোগ দাও ও যেটা করেছে না ও বুঝে করেনি ও না ওর মাথার ঠিক নেই জানো তো কোন মুখে এই কথাগুলো তুমি বলছো বড় ঠাকুরছি তোমার লজ্জা করে না তুমিও তো একই দোষে দোষী সেটা ভুলে যাচ্ছ কেন তাই আমার কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার কথা তুমি দুঃস্বপ্নেও ভেবো না হৃদি হৃদি আই এম ফিলিং ভেরি হেল্পলেস হৃদি প্লিজ আমি আমি তো তোর পিসিমণি হৃদি আমি তোর কাছে হাত জোর করে বলছি যে আমাদের এ এই বাড়ি থেকে 
বাড়িটা থেকে বের করে দিস না বাবা রাহুলকে বের করে দিলে যা আমাকেও বেরিয়ে যেতে হবে না 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 দুদি তার চেয়ে নাটক শুরু কর অ্যাকশন রিদি রিদি আমি তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাইছি তুমি দয়া করে রাহুলকে ক্ষমা করে দাও আমি আমার স্ত্রী হয়ে আমি ওর জন্য ক্ষমা চাইছি প্লিজ একটা কথা তো সত্যি যে আমি সত্যি অনেক নিচে নেমে গেছি শুধুমাত্র নিজেকে যোগ্য প্রমাণ করব বলে যে যাই বলুক না কেন ম্যানেজারের নাতি তো সারা জীবন ম্যানেজারের নাতি হয়ে থাকবে সে কোনোদিন সিংহরায় পরিবারের সমান হতে পারবে না আর এটা সিংহরায় পরিবারের সবাই আমাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে এই জন্যই তো কিয়ারা কোনোদিন এবারই মেয়ে হতে পারেনি আর আমার আরেক বোন মিহিকা তাকে তো অনেকদিন আগে এবারই ছাড়া হতে হয়েছে শুধুমাত্র সে ঋদ্ধিকে পছন্দ করে ওই মেয়েটার নাম এই বাড়িতে আর কোনো দিনও উচ্চারণ করবে না আর ভুলে যেও না রাহুল তোমার মা ওই মেয়েটাকে এই বাড়ি থেকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বের করে না দিলে তোমাদেরও এই বাড়িতে স্থান হতো না হ্যাঁ ঠিক তো আমাদের জায়গা কেন হবে আমাদের তো রক্তের সম্পর্কই নেই আমি ঋদ্ধির মতো করে ভাবতে পারি না আমার ভাবনাটাই তো নিজ দাদু ঠিকই বলেছে আমার কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তি পাওয়া উচিত অফিসার আপনি আমাকে থানায় নিয়ে চলুন আমি নিজে থেকে আপনাদের কাছে স্যালেন্ডার করছি আজ শুধু আমি আর আমার মা নই আমার বাইফ দুটিও একসাথে স্যালেন্ডার করবে হ্যাঁ কারণ এই অন্যায় আমি একা করিনি এই অন্যায়ের সাথে আমার সমান ভাগিদার আমার ওয়াইফ দুতি করি আজ থেকে আজ থেকে রাহুল আর দুটি তোমার দাস হয়ে থাকবে তুমি যা বলবে ওরা তাই করবে আমাকে প্লিজ যেতে দাও জানা রাহুল পাল্টাই